ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ ഫോർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി പോർഷൻസിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എയർ പ്രഷർ യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ് ടു നോ ദാറ്റ് എയർ എബോ വേഴ്സ് പ്രസസ് എസ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ അവർ ബോഡീസ് However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. This uh, pressure, that is air. We don't have air. This air is our body. It is applied to the body. It is applied to the great force. It is applied to our body. This air is applied to the body. It is applied to the great force. But we don't feel it. Why do we feel it? Why do we feel it? കാരണം ഏറെ എല്ലാ ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു കൗണ്ടർ പ്രഷറെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എയറിൽ എയർ നമ്മളെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയർ നമ്മളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാത്തത് എയർ പ്രഷർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയർ ഓൺ ദി ഏർത്ത് സർഫസ് എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയർ പ്രഷറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ അത് എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് വി ഗോ അപ്പ് ദി ലേസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ പ്രഷേഴ്സ് ഫുൾ റാപ്പിഡ്ലി അപ്പം നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഓരോ ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ അപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഒരു പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദ എയർ പ്രഷർ ഈസ് ഹയസ്റ്റ് അറ്റ് സീ ലെവൽ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്ന സീ ലെവലിലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഒരു എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എയർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടലി ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ പ്രഷർ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ അറ്റ് എ ഗിവൻ പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ എയറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്മൾ അവിടുത്തെ എയർ പ്രഷറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു എയർ പ്രഷറിനെ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇൻ ഏരിയാസ് വേ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹൈ ദ എയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസസ് അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ അവിടുത്തെ എയർ ഹീറ്റായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ലോ പ്രഷർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലൗഡി സ്കൈസ് ആൻഡ് വെറ്റ് വെതർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എയർ ഹീറ്റായിട്ട് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എയർ ഹീറ്റായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയാണ് ഈ ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡി സ്കൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെറ്റ് വെതറിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ ഏരിയാസ് ഹാവിങ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ദി എയർ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പം കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സ്ഥലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ഫോർ ഹെവി ഹെവി എയർ സിങ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ നമുക്കറിയാം കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ വളരെ ഹെവിയാണ് ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എയർ താഴേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലിയർ ആൻഡ് സണി സ്കൈ അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആണുള്ളത് അതിനെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള സ്കൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ എയർ ഓൾവേസ് മൂവ്സ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയാസ് ടു ലോ പ്രഷർ ഏരിയ എയർ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം എയർ പ്രഷർ എന്നുള്ള ഈ പോർഷനെ നമുക്ക് എയർ പ്രഷറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള റീജിയണിലാണെങ്കിൽ എയർ ഹീറ്റായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോ
ഡു യു നോ ഓൺ ദ മൂൺ ദെയർ ഇസ് നോ എയർ ആണ് ഹെൻസ് നോ എയർ പ്രഷർ മൂണിൽ എയർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എയർ പ്രഷറും ഇല്ല അസ്ട്രോണൻസ് ഹാവ് ടു വെയർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്പേസ് സ്യൂട്ട്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ വെൻ ദ ഗോ ടു ദി മൂൺ ഇഫ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് വെയർ ദി സ്പേസ് യൂട്ട്സ് ദി കൗണ്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ അസ്ട്രോണസ് വുഡ് മേക്ക് ദ ബ്ലഡ് ബസസ് ബേസ്റ്റ് ദി അസ്ട്രോണസ് വുഡ് ബ്ലേഡ് അതായത് അസ്ട്രോണൻസ് മൂണിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ധരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പടത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് അസ്ട്രോണൻസ് മൂണിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ധരിക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മൂണിൽ എയർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എയർ പ്രഷർ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു കൗണ്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഈ കൗണ്ടർ പ്രഷറും എയർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷറും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എയറിൽ അവിടെ മൂണിൽ എയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എയർ പ്രഷർ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ എയർ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൗണ്ടർ പ്രഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് യൂട്ടിൽ എന്താ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് എയർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്പേസ് യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയറിനെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ എയർ പ്രസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ പ്രഷറൊക്കെ കൂടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പൊക്കോളും ഇനി ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ പ്രഷർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അസ്ട്രോണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്ലഡ് ബസിൽസ് ബേസ്റ്റ് ആവും ബ്ലഡ് ബസിൽസ് ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ സ്പേസ് യൂട്ട് ധരിക്കുന്നത് സ്പേസ് യൂട്ടിനകത്ത് എയർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ എയർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കൊരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ പ്രഷർ എല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവത്തില്ല വിൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ടു ലോ പ്രഷർ ഏരിയാസ് ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എയർ ഹൈ പ്രഷറുള്ള ഒരു റീജിയണിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറുള്ള ഒരു റീജിയണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. അപ്പം നമുക്ക് വിൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലെങ്കിലും അത് ഓരോരോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം കാറ്റ് വീഴ്ച സമയത്ത് ഡ്രൈ ലീവ്സൊക്കെ താഴേക്ക് വീഴും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രൈയെ തന്നെ അത് പെടത്താനായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഈ വിൻഡിനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വിൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഫീലാവും അത് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വർക്ക്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. ചില സമയത്ത് ഈ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കും ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കരിയില കൂട്ടിയിട്ട് തീ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വിൻഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്മോക്ക് ആ വിൻഡിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന നമുക്കിങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിൻഡി ഡേയിൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പം ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടാണല്ലേ നമുക്ക് ആ കുടയൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തേ ഇല്ല കാരണം കാറ്റ് അതിനെ കൂടെ ആ കാറ്റ് വീശുന്ന സമയത്ത് ആ കുടയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡൂയിനോ നോക്കാം ഡൂയിനോ എ വിൻഡ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിറക്ഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ബ്ലൗസ് അപ്പം വിൻഡ് ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ നിന്ന് വീശുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന് ഓരോരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ദ വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റ് ഈ
വിൻഡ്സ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് വിൻഡിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ്സ് സീസണൽ വിൻഡ്സ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നായിട്ടാണ് വിൻഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ്സ് ദ ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് വെസ്റ്റേർലീസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേർലീസ് ആർ ദി പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ്സ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെസ്റ്റേർലീസും ഈസ്റ്റേർലീസ് വെസ്റ്റേർലി നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ബ്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വീശുന്നതിനെയാണ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീശുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് സീസണൽ വിൻസ് ദീസ് വിൻസ് ചേഞ്ച് ദിയർ ഡിറക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൺസൂൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഈ വിൻഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മൺസൂൺ മൺസൂൺ കാലത്ത് കാറ്റ് വീശി മഴ പെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം അത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സീസണൽ വിൻഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആ മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ വിൻഡ് ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ വീശുന്നത് അടുത്താണ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ദീസ് ബ്ലോ ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഓർ ഇയർ ഇൻ എ സ്മോൾ ഏരിയ ഈ ലോക്കൽ വിൻഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് മാത്രം ചിലപ്പം ഒരു ഡേയിൽ തന്നെ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെയായിരിക്കും അത് വീശുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇയറിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഇയറിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സിൽ ഈ കാറ്റിങ്ങനെ വീശും അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേയിൽ അല്ലെ ഇയറിൽ വീശുക ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ ബ്രീസ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോക്കൽ വിൻഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡു യു റീകോൾ ദ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ലോക്കൽ വിൻഡ് ഓഫ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൂ അപ്പം നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹോട്ടും ഡ്രൈവും ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ വിൻഡിനെയാണ് ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വൈ ഡു യു മീൻ ബൈ ലൂ ദി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ഓഫ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് കോൾഡ് ലൂ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇന്ന് മുന്നേയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിലേക്ക് വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ